是结界那里传来的。秘境森林是我们必须隐藏的地方，结界绝不能被打破。糟了，结界被打破了！<笑>你小子都做了什么？师傅，你们怎么来了？快帮我看看这个女孩子，伤得很重。师傅，臭小子！你看看你，都干了些什么？那，我就说你不可能是他，他比你强多了。什么他？我是为了救人啊！啊，救命啊！哦，好厉害啊！温朗本就是土木双灵的杂灵根，是修行中最难提升的下品灵根。可他为了那个人，上百年不断修行，将这双灵迅速提升至金丹境界。尽管如此，强行开启补天术，也是要折损修为的。对不起，师傅，我救人心切，给你闯祸了。别放在心上，你也不是有意破坏的。接下来的日子，除了修炼，你哪儿也不许去。更不许靠近结界。完了完了，他刚刚看我的眼神冷如雪，我要死了。我建议你死之前先看看这个。呃，这男的女的呀？嗯，脱了衣服看看不就知道了？莫要无礼，他伤得不轻，我来给他疗伤。居然是个女装大佬！夏子维，你怎么僵在那儿了？嗯，被雷劈了吧？嗯嗯，啊，好美！这个为我疗伤的女子，想必一定是被我的魅力所吸引。如果现在睁开眼，她一定会。紫薇，叫我来想说什么？师傅，结界的事儿恳请女人、啊。什么？大胆妖怪，休得无礼！本公子今日就……仙女？<笑>谁？谁撞老子？呃，不是我，是他。那不是。仙女姐姐，做我的妻子吧。做你奶奶！我的腰，你是何人？小爷乃狼然谷谷主首席大弟子，你个死人妖！等等，他腰上的那把剑是灵宝赤风，那他岂不是？我徒儿好好给师傅擦擦，那小子手脏，回去咱再泡个热水澡，去去会牙。既然公子的伤势已好，就请离开吧。也请看在我们救你的份上，将这里的事情保密。啊！我的伤口又裂开了，出去一定会被抓住，经不住拷问，一定会把这里说出来的。啊！好疼啊！呀，还敢威胁我们？信不信，小爷我现在就把你给废了？好吧，那你留到痊愈再离开吧。师傅，这人对你图谋不轨，不能留啊！<笑>在下陈圆圆，多谢神仙姐姐收留。陈圆圆，她就是新的攻略人物。既然如此，就让小爷我慢慢教你做人吧。<笑>奇怪，为何没有显示攻略内容？出现男性天选之子，你只需要打败或杀掉他。从而让他失去天选之子的资格即可。通常主动出现的天选之子会首先爆发敌意，触发斗争剧情。
。但是如果他没有敌意开启剧情，你就算打败他也没用。嗯，这是什么拉仇恨的设定啊？确实奇怪，他天天围着你师傅转，对你毫无兴趣。事出反常必有妖，他一定会露出马脚的。你看他天天围着师傅转，活生生一个舔狗的德行。老子这下现在就灭了他！你冷静点儿，没开启任务，恶意杀害天选之子是会受到系统惩罚的。哼，早着瞧。师傅，你看我找到了。为何送我这花环？只有这娇艳的花朵才能称得上神仙姐姐的美啊！师傅，你看我，仙女姐姐，你看，这绝美的风景。百年来天天看，已经不新鲜了。小样的，我堂堂现代学霸，看我动手能力不完虐你。这又是何物？这玉人是我亲手为你雕刻的，神仙姐姐。你看我的手都受伤了呢！陈元元，他，我命，小姨，啊，哈哈，压不死你，死变态！他要是死了，你的任务也就歇菜了。紫薇，你都做了什么？斩，妖，除，魔。无故伤人，按照门规罚你举鼎，没有我的允许，不许放下了。哎，师傅、啊，我陈圆圆，九州大陆最有钱的黄九蛋，最帅的美男子。就在前几天，我遇到了真爱，仙女姐姐，陈公子。你说你是被神秘人追杀，才逃到此处的，那你为何这身打扮？实不相瞒，事发之前在春花楼和小姐姐们买醉，他们追来时逃得匆忙，误拿错了衣服，才落得这个死人妖，整天都跟在师傅身后。<笑>谁让你惹谷主生气了，才给了那小子更多的机会？哎，这次师傅好像真的生气了。哼，你活该！他本是看你前两天用力过猛，打算让你休息两天。你,你头上的鼎是你自找的。你说真的？师傅还是关心我的吗？<笑>这小子可真单纯啊！不过我觉得他来到这里被我救下来不是意外，但我又不知道他的目的是什么。呃，这个是。紫薇。无故伤人，你可知错了？是师傅，徒弟知错了。知错就好，把鼎拿下来吧，去沐浴一下，今晚好好休息，准备明天进入最后一关的修炼。是，洗澡的喽。雄性之间争风吃醋很正常，干嘛罚他？你可知他伤的是谁？呃，谁？陈圆圆携带的那把剑是高级灵宝，赤风剑。那是仇风国世代传给下任君主的剑，我必须把他的伤势养好，让他离开。在这之前，不能让紫薇给自己树立这样的敌人。哦，你还真是用心良苦啊！他提到自己是被神秘人追杀，不知为何，我有一种不祥的预感。嗯，那个被你捡到了。嗯，我看见他把他丢在了林子里，亏他找到这么稀有的灵蝶。果然不为所动。哼，算了，美色先放一边，接应的人应该等在外面了。还是兑现承诺，把姓肖的小子带给那女人吧。有了这个，今晚的狼人谷就会陷入无尽的沉睡。喂，你在干什么？我，嗯，糟了，拿错药了。哼，看你就不对劲，你准备对我师傅下药？不不不是，你听我解释，解释个屁呀、啊！小明就知道你不是什么好饼。你听我解释啊，事情不是你想的那样。你给我站住！
边跑。嗯，湖水发生了变化。这湖水不对劲儿、哎，别跑啊！嗯，讨厌！<笑>站住，别跑！我没跑，本工作这叫呃战略性撤退。哼<笑>，我让你跑。这是什么东西啊？就让我们来彻夜长谈吧。居然给我师傅下药，你罪该万死！我说了啊，这是误会，你听我解释啊！解释个屁！啊、机会难得，怎能放过你？不许打脸啊！本公司秘书林峰不能毁容了，还敢谈条件？找打！哼，还真以为凭这些雕虫小技？就能控制住本公子？哟呵，终于露出狐狸尾巴了。说吧，你到底有什么目的？紫薇。嗯，这个苏麻的声音是，是，师傅。为师，好难受。有人在湖里下药。糟了，刚刚把锅踢进湖里了。紫薇，你们俩这是在？你听我说，不是你想的那样。师姐姐姐，你不要误会。什么情况？啊！救命啊！一路走好。紫薇，这到底怎么回事？呃，紫薇，师，师傅。紫薇，师师傅，真危险啊，差点就禽兽了。你这样更禽兽好吗？昨天从湖底出来，发生了什么？怎么一点印象都没有？就是额头好痛啊。师傅，你还好吗？没事。恭喜你通过前两道修炼，今天进入最后一道修炼，爆发力。最后一关，太好了，终于要离开这个鬼地方了。起<笑>。那边是什么？按照约定，陈公子今天会把夏紫薇带到这个结界附近。你们看，那是什么？那女人疯了。先撤吧，看来今天接不到人了。可能离不开这里了。<笑>你加油！第三道试炼，便是将这巨石冰击碎。啊！开开玩笑的吧？我的妈呀！<笑>紫薇，不要被巨石冰的外表所恐吓。这石头怪，让你尝尝小爷的厉害！呀！啊，还能再生，这怎么玩啊？天雷滚滚，十万伏特，雷切，我切，我切，我再切。嗯，夏紫薇，我要杀了你！这
这样下去，根本就是白费力气。你，你这赛跑苗助长，你知道吗？等等，那里好像有什么东西在发光。原来如此，控制他巨大身体的是那颗灵石。灵石藏得这么深。最后一关考验的是爆发力，必须一击要害，不然前功尽弃。这一击若是不行。身体很难再承受这样的力量了。我有预感，有人在酝酿一个很大的阴谋。副<笑>主，你怎么了？难道是世天大战的救急？我没关系。<笑>石头怪，接招吧！夏子薇，你毁我花容，辱我威仪，其罪当诛，受死吧！那小子要做什么？紫、嗯、薇，快躲开！公主，糟了！呃、完了完了，要死了！师傅，快躲开！他的救急发作了！呀，你的身体已经到极限了。如果死了，就别想当天选之子了。如果连喜欢的女人都保护不了，还当什么天选之子？去！不行，你身体会承受不了的。去死吧！哥，我绝不允许任何人伤害他。是他，紫薇，这什么力量？啊！紫薇，你们看，有什么东西飞过来了？就是他。那个在劫境内袭击谷主和夏子维的人，是他。紫<笑>薇，嗯，万物生，至于数码，这是怎么了？啊，谷主看了大傀儡术，给夏小子做陪练，结果旧伤复发。半路杀出个陈圆圆搞破坏，让我找到那小子，我撕碎他。不过，还得多亏他激发夏小子的爆发力，有那么一瞬间，我在他身上看到了他，那个力战神魔，让天地都为之翻滚的人。不要追我呀！紫薇，快到师傅这里来。师傅，好软，好贴心。啊，紫薇。嗯，师傅，石头人追我。修行已经结束了，你可以出关了。真的吗？修炼结束了，我可以出去了。嗯。<笑>恭喜你啊，打败了陈圆圆，得到师傅青睐，还收获了丰厚奖励呀、啊。丰厚奖励。淘汰一名天选之子，奖励五百灵石五百金。这个世界有没有游二三五一类的东西啊？这又是什么稀奇古怪的东西啊？游二三五是制造核武器的主要材料之一，在……哎，算了，说了你也不懂。夏小子请了，恭喜啊！哎，你们来了，正好有事找你们。我想知道师傅旧伤是怎么回事。此事说来话长，你知道是天之战吧？那场大战，谷主也参与其中。最后一场战役持续数百天，战况惨烈。大战后，谷主元气大伤，隐居在狼然谷休养生息，可一直无法痊愈。为防止是天之战死灰复燃，所以他倾尽全力培养你，哪怕为此付出代价。紫薇，在想什么呢？该送你出去了。师傅不跟我一起出去吗？为了防止意外，上空的结界还需要我修补，我得。哎
，杰基的事交给我，师傅的身体也交给我吧。你眼下好好休息。你，你说什么？身体健康交给我，师傅在想什么呢？<笑>我们走吧。嚯、哦，厉害了，兄弟，不愧是首席。哇哦，小子我也好帅呀、啊！恭喜出关，恭喜出关 ，everybody！ 今晚到小爷的住处开趴，酒水管够，大家来玩啊！有点钱就嘚瑟。艾瑞巴蒂，啥意思啊？<笑>管他呢，听懂喝酒就行了。好，耶！紫薇哥哥，小九，你们来了。本小姐还以为你准备待在里面一辈子不出来呢。怎么可能？我还没给你展示我的能力呢。哼，你有什么好显摆的？请坐。啊，你干什么？别动啊，小爷给你烫个头，来个渣女大波浪。放心放心，手法一流。哇哦，瞎子伟，你给我去死吧！意外意外，女侠饶命啊！<笑>这个人怎么处理？不知道是雷劈的还是揍的，总之啊，是个傻子。头上那个大包是我打的。傻了、嗯？不会是装的吧？那就休怪小爷不客气了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。神奇脱毛贴，使用过的人对他有另一种叫法——去世贴。太惨，太惨了没，没人性啊！呃，你是魔鬼吗？最后一天了，还不承认自己是装的吗？呀<笑>，怎么样？对你的新造型还满意吗？<笑>哎呀，看来是真的傻了。既然如此，那麻烦两位师兄照看下了。<笑>交给我们就放心吧，师兄慢走。倒入焦糖、磷酸，还有蹦迪胶囊。你把钱全花了，就买了这些？钱可以再赚，这些可是我的秘密武器。那个黑不拉几，带钱喝完能打嗝的水做好了。那叫可乐，可是我们今晚的摇钱树。嗯，欢迎大家来到小爷的接风舞会，本场酒免费，大家造起来吧！欢迎大家来到小爷的接风舞会，大家造起来吧！那个冒泡的是什么？可乐？那是什么东西？哎呀，黑不拉几，看上去好恶心。师傅来喝一杯，很好喝的。啊、哦，这感觉太奇妙了！你们看，谷主都觉得好喝，你们还不快点来买？一零十一杯，数量有限，先到先得。给我来一杯，我也要。啊，什么情况？我也要，我也要，我也要，我也要。音乐走起 ，Show time！ 来，全场跟我一起低下头，左手右手往前游，哟哟，堵住脑门，晃动你的胯骨轴，哪怕不美也不丑。原来这就叫跳舞。对对，师傅，你跳的还不错嘛。紫薇哥哥，我也要跳。好好好。<笑>难道这就是人生巅峰？<笑>什么破可乐，一点儿也不好喝。嗯、呃，鸭子喂，你这个大色狼！来了，酒管够，别客气。过了百年，还是那么喜欢温朗这个贱人。去跟陈圆圆接触下，探探谷内情况。是。
，我我还能喝，呃，嗯，再来一杯，再再来一杯。接下来该办正事了。我好久没这么开心了，紫薇，小紫薇，再离开我，我就跟你急。哼，搞定，送你一个 surprise。紫薇，你在干嘛？你你怎么跟上来了？我看你又要离开，我就悄悄跟上来了。我等你那么久。你不能再离开我了。好，好，好，带上你一起。好，你三更半夜跑来布置森林做什么？这是在陈圆圆身上发现的。我想她之前在锅里下药，想放的应该是这个。失魂散。她在被淘汰天选之子之后，应该敌意消退离开才对，而不是选择装傻留下。她背后肯定另有他人。买这些玩具做什么？谷里现在聚成一片，雇主很危险。听说陈圆圆长得俊美帅气，是个很厉害的人物。嗯，眼下看来，让全谷陷入昏睡，一定是他的手品。陈公子，请您现身吧。我在这里。<笑>终于有人来救我了！我在这里好苦啊！前辈，你在哪儿？这有个傻子冒充你，你才傻呢！全家都傻，老子这叫卧薪尝胆。夏子薇一出关就开了庆祝宴，狼人谷现在醉成一片，真是呀！这是铲除狼人谷、杀掉夏子薇的好时机。先留着他，我要杀掉温狼。让他感受失去一切的痛苦，动手！是。果然都醉倒了，找到温了，其他人就地杀了，一个不留。紫薇哥哥，喂喂喂，楼下的反派们听着，小爷已经恭候多时了，速速缴械投降，小爷饶你们不死，如若反抗。送你们升天，以上下子为书。什么？怎么可能？我明明看你们都喝醉了。陈圆圆，感谢你把幕后黑手引出来，小爷给你备了份大礼。这是陷阱，快撤！哼，想跑？大家一起撤，抓住他们！啊、快撤！玉霜，居然是你！温了，百年不见，别来无恙了。冬雨霜，居然是你！温了，百年不见，别来无恙了。哦，什么？所有人。都随我去除掉温狼。是，他们去追公主了，我们要跟上去。不用了，剩下的交给主人解决。快看，有人来了！哼，居然独自往森林中跑，简直自寻死路。有陷阱，往前追！事到如今，只能拼了。角色已就位，好戏开始了。哇，原来你的计划好啊，佩服佩服！哇，速度好快，这是暗器吗？
些都是什么鬼东西？啊！有电呐！厉害厉害，这种枪林弹雨都能活下来。终于见到你了，你这个负心汉！负心汉，大姐姐，你谁啊？冬雨霜，所有的恩怨都冲我来，我不许你伤害他。杀你也在计划内。什么？怎么可能？竟一招破了我的冰封术！这是什么鬼东西？好邪！这叫化学融冰岩，专门对付你们这些冰雪美人。说，为什么处心积虑想杀我们？你想知道为什么？我这就告诉你！啊，师傅。子文还真是奋不顾身啊！你给我让开，走开！我们可得好好叙叙旧了。杀掉你之前，我可以让你死得明白一点。子文，他这是要做什么？嗯？魔那老混蛋，我要废了他！狼儿，这里还有活着的。大胆！我看你伤得重，想帮你，你还打我！你们是神尊大人的敌人，我不需要你们的帮助。那可由不得你了。你要干嘛？别过来！你、你、你要做什么？放手！有伤就治啊！我不会看着你作死的。放手！放开我！小样，我让你打我！长空，你下手轻点儿。哎呀，东西还是要吃的，要不然怎么为你的神尊大人尽忠啊？这段时间你就在这里养伤吧。你可以带我走吗？就只有我们两个，到一个谁都找不到的地方去。我们不是说好了吗？等打败神魔，我们就过上隐居的生活。狼儿，这这，怎么是你啊？为什么不能是我？难道你心里只能装下温朗吗？对不起，我的心里确实只有狼儿。那个男人心里从来没有你，你是神尊大人的手下，是他的敌人，他怎么倾心于你？不过是为了利用你，等利用干净，就会丢弃你。利用？怎么会？只有神尊大人不会抛弃你。跟我回去吧。我，我跟你走。你得到了他的信任，是，很好。彭来，你去辅佐冬雨霜，除掉他。是，大人。是。
给他最后一击，祝神尊大人杀掉夏长空。不，我做不到。长空，你要背叛神尊吗？长空，冬雨霜，你竟敢背叛我！谢谢你救了我。我能做的，也不过是让你多活一些时间。他是土木双灵根，现在只有用他的命换你一命，然后我们二人远走高飞。我愿意，快把符给我。不，如果失去他，我活着还有何意义？快给我！不。啊什么？这是长空，你这是做什么？保护你，不然你又要做傻事了。不，长空，不可以！找到你了，冬、啊、雨霜。背叛神尊大人，就罚你在这里日夜受到熔岩和编辑的刑罚。若你要恨，就恨那个男人吧。不，前世记忆，什么鬼？我一个系统玩家，哪来的前世？角色任务已开启，攻略人物冬雨霜，攻略内容消除前仇旧恨。当前进度百分之二十，宿主加油，当心别被弄死了，看好你哦。都想起来了吗？你这负心汉，我这百年来所遭受的痛苦，你得用命来还。等等，对不起，百年来让你受了这么多的苦，我罪该万死。啊、嗯，请给我一个弥补的机会。你撒开！不要以为甜言蜜语就可以求得原谅，你必须死。可我已经死过一回了，不是吗？那条命已经还了，给我一次机会好不好？我可以帮你摆脱那些囚禁你、鞭打你的人。你，你在骗我？不，我没有，相信我。你说他要是知道你是为了做任务，会不会更想杀了你？我能怎么办？还不都怪你这垃圾系统！冬雨霜，有什么仇怨你冲我来！夏紫薇，你干嘛呢？把手放开，不许抱他！嗯？我就知道你在骗我，你死定了！嗯、我就知道你在骗我，你死定了！雨霜，等一下。我没有骗你，看我真挚的眼神。仙尊派我来接你回去，今日便到此为止。夏紫薇，来日我必当取你性命。哎，我冤枉啊！我在回忆里也看见了师傅，我跟师傅的关系是……<笑>狼儿，快说说看，我们前世是啥关系啊？谋杀呀！<笑>事到如今，有些事情看来需要你知道了。百年前，因弑天大战而闻名于世的杀神夏长空，就是你的前世。啊！我的前世这么厉害的吗？切！臭美什么？百年前，神尊立大劫出世，顿悟出世上本不该有凡人，凡人用战乱。带来残杀、饥荒与灾难，却还恬不知耻，求神明庇护，犹如万物的病根。神尊想，既然天下病了，就需要医治，就将凡人净化，还世界清明。说是净化，其实就是屠戮
，命龙王发水，命魔界降灾，屠戮人间的同时，神尊已然入魔。我实在不忍人间身陷水火，但人丹力弱，除了逃离，别无他法。在那时，我遇到了长空，他不屑神魔，敢于天斗，明明没有什么修为，却总能出奇制胜，就好像……不是这个世界的人一样，在那场决战中，他与神尊同归于尽，世天之战也暂时落下帷幕。长空虽死，但被冬雨霜保全了魂魄。我用还魂灯润养百年，十几年前将他寄宿在夏家，等待你投胎转世。灵魂归入夏家的是夏长空，我是半路插队占据了这副身体，可每次提到世天之战。身体确实有反应，这到底是怎么回事？我是谁？嗯、哎呀妈呀，脑壳疼，我去查查。紫薇，你也不要有负担。嗯，师傅，你的伤还好吧？没事，你不用担心。哎，冬雨霜的事先放一放，眼下一切以师傅为重。他们回来了，谷主，这到底怎么回事、啊？白长老，请召回贺、凤二位长老，有要事相商。紫薇哥哥，那群坏蛋怎么样了？当然是被你哥哥我打跑了。呸！灵九啊，你知道有什么东西吃了能大补吗？羊腰子。呃，不是那种补，就比如修为受损、重伤、久治不愈的那种。我想想，啊，有了！千年金元，在北海冥地，传说是天地孕育而生。可是那里有妖龙守护，很危险的哦。千年金元，<笑>就是他了。只要一零食，走过路过不要错过，下手需的新品饮料，一零食一杯。哎，有新品了，我要，我要。听说你要去北海冥地找千年金元，疯了吗？紫薇哥哥，那里真的很危险的。放心吧，你哥哥我可是志在必得。北海冥地可是在大陆边缘，等你走过去，今年除夕你就得跟那条龙过了。不不不，小爷我没有十足的准备，怎敢夸下海口呢？飞机一号，哇，紫薇哥哥好厉害！时速可达八百七十公里每小时，顺利的话，六个时辰就能抵达目的地。这种鸟类能驯养吗？哇塞，这大鸟吃啥呀？速度这么快！啊，我没打算带你们啊，那里很危险。你是怕这玩意儿承载不了这么多人吧？谁说的？小爷我做的东西绝对保质保量。哎。哎，好，带你们去，但是你们可得坐好了啊！这飞机老快了。原来如此，那小子竟是他的转世。事关重大，所以我才没过早透露。呃，谷主言之有理，时局尚不明确。的确不宜声张。蓬莱如今敢派手下夜袭狼人谷，我们需要派人去查一下天界的动向了。夏子维是关键人物，别让他惹出什么幺蛾子。呃，对了，夏子维呢？糟了，不好了，夏师兄带着师姐师妹飞走了。什么？啊。冬雨霜，你可知罪？刺杀失败，我知罪。看来一百年的责罚，还没有让你斩断情根。不，不是的，我恨他入骨，请再给我一次机会，我不会再失败了。好，再信你一次。你协助袁婷、金白去北海冥地，带回千年金元与守护的魔龙。
。魔，魔龙。是。仙尊，狼人谷已经派弟子进行调查了，万一他们发现……无妨。你将世间神在狼人谷复活的消息带给通天门万剑宗几大门派。是。主人，飞过这片森林，就是北海明帝境内了。快看毛毛虫！快把你这恶心的东西拿开！这种鸟类应该吃谷物，不对，应该吃虫子。小姐妹，它不是动物，是机器，依靠零食运作发电飞行的高科技。啊，电力？是啊，不用吃东西，安全的很。哎，他怎么故障了？怕他渴，临来的时候我给他喂了些可乐。你也把他当活的了？糟了，要坠机了！什么坠机？哥、啊，哎呀！哎、啊，哥、啊，喂。你们还好吧？啊！大爷，来玩啊！<笑>你们来吧，别客气。<笑>从天而降，掉进美人窝，这剧情我可以。夏子文，快醒醒！忘了你是来干啥来了。呃<笑>，几个姐姐的热情好客，我心领了，咱回见啊！皇上引领哪来的美女投怀送抱？你们这些妖精，别想骗小爷！小哥哥别跑啊，等等我嘛！哎呦，公子别跑啊！紫薇，快到这里来！哎，师傅，瑶儿，我喜欢你。你你怎么突然跟我表白？九儿，来，张嘴，啊啊！嗯，那时候好喜欢紫薇哥哥。紫薇，鸡腿真好吃。<笑>安心成为我的养分吧。啊！无量，来。主人带你去看花花世界，来吧，过来成为我的养分。哼<笑>、嗯，无无量，嘿，找死！你你你怎么看出来的？你的幻术对人有用，对傀儡无效。既然如此，拜拜了您嘞。<笑>啊，太好了，一等同伴了。<笑>师傅，有妖怪要吃我。紫薇别怕，有为师在，各为师，融为一体吧。<笑>师傅，<笑>主人。啊！嘿，师傅小心，有老虎。小心，有老虎！哎哎，老虎啊！哎，老虎，别吃我！主人醒一醒，快醒一醒！还好老子闪得快呀、啊！溜吧，惹不起，找老大去。嗯、呃，呃，无量，你怎么在这儿？师傅呢？你中了幻术，差点被吃掉，哪有什么师傅？啊、是齐瑶。紫薇哥哥，桃李酒，醒醒！别喊了，乖乖做我的养分吧！救我，小紫薇！啊，什么？人，主人，我撬不动。我的嘴，你们不可能撬开这儿。嘿嘿，别急，看小爷的秘密武器。
，好臭，这是什么东西？好几个星期没洗了，带劲不？咦<笑>，好恶心！喂，你们两个没事吧？哎呦，好恶心！紫薇哥哥，叔叔怎么了？哎呀，呆子，你看看周围的情况，这是什么地方？混<笑>沌妖林会散发出使人致幻的迷雾，经历万年修成的地狱守护林，不畏五行侵袭。不畏五行，地狱守护林。嗯，总之就是防御力惊人。原来如此，嘿嘿。真是看家护院的好林子啊！你又打什么坏主意？来来，都拿好，带上。啊啊！嘿嘿，让你尝尝这个，炸不死你！哼，一个破球，看老子金刚不坏、啊！老大，老大老大炸没了！这破球居然这么厉害？那是。这可是从蚜虫身上提取的稀有植物病毒，树妖王已死，谁想随他而去？我们是看守北海冥地的守卫，你杀了我们，冥界不会放过你的。小爷这是想带你们回狼人谷当保安去。什么？保安是什么？管吃管住，法定节假日，福利待遇都好说。最重要的是，包相亲，嘿嘿，再有个上千年，狼然谷的花儿就成精了。哎，早说呀，早说早早了，老大死早了。哎呀，妈妈，我终于要脱单了，这也行。千年晶圆就在那座岛上。激活秘境任务：驯龙高手，降服魔龙，有机会获得千年晶圆。驯龙高手，这称号格外适合小爷。看，入口在这里。小心、啊！看这些残骸，走这里肯定不安全。啊，那怎么办？我们。去山顶看看。累死小爷我了。哥哥还是吃点腰子补补吧。糟了，金元又被抢了。走，我们下去抢过来。不急。你们是来郊游的吗？鹬蚌相争，渔翁得利。看戏，看戏。来、啊，火神之盾。哈哈哈这声音，威力好大。有效果了。风雨说：“怎么是他？”风雨说：“怎么是他？”这是什么？哟，雨霜姐姐，真是有缘千里来相会呀、啊！放开我，我不需要你救。鱼儿上钩了，解决他们！放开，坏女人，你救她干嘛？你救了我，就不怕我回头把你杀了？肯定怕，但无论如何，小爷都不会对你见死不救的。你少拿这种话骗我！小何，你就是那个转世的小子吧？啊，对不住了，姑娘们。
动，我的人。速战速决，你去解决那三个女的。这小子，交给我。嗯，没想到这小子还有点本事。快撤吧，他们可是上仙，你们打不过的。来不及了，只能一战。哼，小子，你的对手换人了。夏紫薇，所以说，你又心软了。夏紫薇，小心！<笑>姐姐还是关心我的嘛。<笑>主人，紫薇哥哥，小姑娘，你还是担心自己吧。无、啊、量，唐灵九。嘿嘿，<笑>别怕。我这就送你们去陪他。这小子真是艳福不浅呀！嗯，凤鸣的凤刃。师傅，景白老儿，休伤我狼人弟子。没想到你也来了，可惜那小子已经死了。师傅，夏子为他。放心，他可没那么容易死。啊多亏了这个屁股气囊，不然小爷就凉了。嗯，这是……嗨，大兄弟，别冲动，我是来交朋友的。也有可能是母的。嗯，这小子竟然毫发无损。冬雨霜，下去杀了他。我，犹豫什么？你难道还想受那柴骨薄肉的刑罚？你不要说了，我知道了。你个红毛怪，让女人出手，你算什么男人？你是不是不行啊？垃圾、菜鸟、孙子！你干嘛激怒他呀？你说什么？夏紫薇，你没听清是吧？我说你是孙子，废物，狗东西！啊！拿命来！等等，你就不好奇我身下的这个粉红屁屁是做什么的？我管你是什么，拿命来！那就休怪小爷无情了，你个白痴！嘿嘿，一路好走。那是什么声音？呃，好像是屁、呃。这是什么？好臭！呃呃呃、小心！嘿嘿，让你装，小爷一屁崩死你！这里要塌了，我们赶紧出去。都这个时候了，不要闹了！我，我要杀了你！我不想再被关起来了。不好，快闪开！你忘了还有这家伙的任务呢？你知道封印这条龙的符咒在哪里吗？通常都贴在身上，你去找找。夏子薇，你疯了！你不能去！你的命是我的，我要亲手杀了你！想杀我，你得先保住你的命，赶紧逃。这是怎么了？我、哎、晃得好厉害！不好，身体正在坍塌。看来袁婷已经把他杀了。你们自求多福吧。这不可能！紫薇哥哥，你不能死！夏子薇，你给我滚出来！这是，这是，别担心，我来了。喂，你安静点，是小爷给你解开符咒的，不要翻脸无情，好不好？嘿，嘿嘿，安全落地。紫薇哥哥，嗯，哎，什么情况？主人，夏紫薇，紫薇哥哥，风起，哎，啊，好险好险！你怎么样？有没有受伤？没事儿，小爷我铜皮铁骨。哼，小子，今日先放过你，来日顶替你性命。好你个红毛怪，快把东大姐放下来！哈哈哈哈东雨霜几次都没能杀了你。其罪当诛，放心，我
们会把尸体留给你的。有种别跑！哎，我这任务又飞了。别管他了，眼下有个更棘手的家伙呀。啊？你们离我那么远做什么？啊！啊！下身之！啊！紫薇哥哥被龙吃了！哎、啊！小爷救了你，你竟然要吃我！要不是你牙缝宽，小爷就没了。你确定你能对付他，对吧？那是自然。藏经阁里的书详细记载了他的弱点。那就上吧。看招吧。有兽，小狮子，小心呐！紫薇哥哥加油！第一招，歌舞升平。魔龙驻守明地，孤单寂寞冷，因此怀念动次大次的节奏。那可是魔龙啊！来，小爷给你舞一个。在山的那边，海的那边，有一只小飞龙，它活泼又聪明。它调皮又可爱，看见了吧？这就是效果。算你一狠，算你狠。第二招，龙吸草，龙龙最爱，居家养龙必备良药。在巨龙封完之后，最后一招，擒拿手，是他酣甜入睡。搞定，掌声在哪里？厉害厉害！呃，呃，下失职真是不走寻常路啊！嘿嘿，过奖过奖。他醒了，大家小心！什么情况？这是千年金元。天怎么缩水了？因为驯服成功，魔龙回归到幼体状态，休养生息了。哇，收获颇丰啊！这样你的积分已满，获得一次抽卡机会，要抽吗？眼下事情纷乱，再等等吧。哈哈哈哈！恭喜夏师侄收服魔龙啊！呃，其实我刚才就想问，大叔，你谁啊？不得无礼！他是你师叔，狼然五长老中的凤鸣长老。哦，嘿嘿，感谢师叔前来搭救，那咱们赶紧回谷吧。师傅，我回来了。师傅，快跟我走。何事如此着急？来不及解释了，快来。夏紫薇，你站住！手欠师傅，成何体统？紫薇，你这神神秘秘的要做什么？嘿嘿，给你看个大宝贝，师傅，你看，这是千年精元。没错，北海明地那么危险的地方，你此去有没有受伤？师傅助我修炼，导致旧伤复发，这让我寝食难安。千年精元乃是仙家疗愈的大补之物，受点伤又何妨？我拼上性命都是应该的。紫薇，你，你流血了。哎，紫薇，你，你流血了。哎，啊、疼疼疼疼疼！光顾着耍帅，都没注意到这伤。这是谁打的？好歹毒，已经上级肺腑了。我们遇到了两个上仙，一个秃头老鬼，一个红毛妖怪。红发，是袁婷。他们也去抢金元，没错，不过最后还是被我拿到了。你跟蓬莱争夺金元，他们日后必定会报复。师傅，他们早已把狼人谷视作眼中钉了。蓬莱那位主一定在酝酿什么阴谋，不如让我出谷调查一番。为师已派出弟子前去调查，不如等他们。师傅不要纠结了，我主意已定，待我将谷里里里外外布防一番，就整装待发。布防。什么不防？嘿嘿，明天你就知道了。今儿
然买到了如此稀有的花，心情好啊，心情好。呃，这样可以吗？可以，发射。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。心走为上呀，那个是白长老。哎，是白长老。<笑>我的花，瞎子们，你给我站住！到地方了，你们都出来吧。今后这就是我们的地盘了。哎呀，这比地狱妖灵好太多了。嘿嘿，老妹儿多大了？你还真打算让他们看家护院啊？没错，今后你们就守在狼人谷的外围，擅闯此地者，格杀勿论。放心吧，老大，包在我们身上。<笑>老大慢走。紫薇，这些树妖怎么会听你调遣？当然是待遇好了，周末双休还分配对象。接下来就是最后一道防御了，这又是什么？结界因为我破开一个大洞，所以我研发了这个装置，把它补上。里面是我复制的上万张符咒，绝对耐用。紫薇，谢谢你，为师很感动。狼儿，这都是我应该做的。没大没小。我离开的这段时间，就让这些机关保护你吧。既然你去意已决，我不会强留。不过，以防万一。我要你带上万莫师兄一起，还有这个千里传音符，你收好。紧要关头可以联系我。师傅果然最疼我了，紫薇。哇，凤鸣长老的桃花坞好漂亮啊！听说齐瑶这两天总往这里跑，不知道在做什么。大小姐，你在不？小爷要组队下山，你去不去啊？哎呀，是夏师侄啊。齐瑶正在潜心修行，要不你改日再来。修啥？我瞅瞅。师傅，今晚又弱了，帮徒儿把火升起来。这是什么情况？嘘，你想什么呢？齐瑶正在吸纳御兽功法的关键时刻，被打断是会走火入魔的。那那。让我再帮他一把。成了，我这徒儿真是天赋异禀，万里挑一啊！你说是吗，夏师侄？是，是。多谢师傅帮忙开启丹炉，助我修炼。嗯，去吧，以后的提升就要看你自己的了。你想找我陪你一块下山？是啊，少了你可是少了很多乐趣呀、啊。少平、啊。把尸体都扔到井里去。好嘞，齐活了。派出去的同门至今未归，我们打算先去联络点找找他们。嗯，一定多加小心。紫薇哥哥，零九妹妹，师傅就交给你照顾喽。放心吧，紫薇哥哥，零九一定不辱使命。再见了，各位，多多保重。紫薇哥哥，早点回来啊！对了，万莫师兄，狼人谷有五位长老，除了白凤，其他三位是……这个嘛，分别是主教法器润养的德冠长老，实力最强的贺长老，还有最后一位，呃，我也没见过。那位就是个挂名长老了。
干着，大姐。此乃玉龙山最牛掰的黑熊大哥，要命的，快把钱交出来！救，救命啊！谁去解决一下这几个白痴？无量，上。是，主人。啊！饶命啊！别提裤裆啊！哎呀，总算得救了！嗯、啊，老头子，你谁呀？刚刚竟然完全没注意到这老头的气息。哎呀，美女妹妹，我是刚才被绑架的无辜老头子，有幸被你们救下，求求你们带我一起进城吧！才不要呢！对啊，万一你不怀好意呢？为了答谢你们。我会带你们去城里最大的酒店下馆子。好吧，那我们就带上你们。大餐什么的不重要，我们就是想做个好人。呃、是老头，也太能吃了吧。他真能负责起这顿饭钱吗？总之，多加提防、呃。小二结账。哎，来了，大老爷。哇！对不起，是我们误会你了，金主爸爸。饭钱一付，老头还有急事，先走一步。我有一种不好的预感。来人呐！有人吃霸王餐呐！你们的金子是假的。对不住了，陆兄。夏兄啊，这是人干的事儿。这是那群人留下来的呃马，看着成色不错，卖了吧。<笑>竟敢骗到小爷头上，别让我逮到那个老鬼！这里距离联络的点不远，我们先过去吧。嗯、啊，也好。等等，我们是不是把谁忘了？没有啊，人都在呀、啊。到了，这里就是狼人谷在城里设置的联络点，本身是一家绸缎铺，生意很不错。哟，几位客官想买点什么料子？我来找老毕，可有他的消息？啊哈，原来是同门呐！老毕一行人失联已久，我们已经回禀过谷内了。那你可知道他们最后出现的时间地点？呃，这个……嗯？这不对劲。没错，这里有问题。听说这里的生意很好，可是布匹上的灰尘。却很厚啊！你当小爷我看不出来吗？呃，你，呃，你在说什么呀？把我都搞糊涂了。呃，是啊，啥意思啊？生意兴隆就不会落灰，而且房顶上、屏风后、地板下都藏了杀手。生意兴隆就不会落灰，而且房顶上、屏风后、地板下都藏了杀手。那我们岂不是被包围了？好怕怕！洗过了，兄弟。哎，年轻人，为何非要给自己惹上杀身之祸呢？杀了他们！不作就不会死啊！龙儿，起来吃饭吧。哎呦！啊！救命啊！啊啊啊！啊！妖妖龙！说，谁派你来的？我们的同门到底怎么了？我是不会说的。我死了。<笑>
，你们也得给我陪葬。不好，是邪术，还要拉上你们一起死。快躲开，这会要自爆。一定能找到同门行踪的线索。是，这里还有一个后院啊。哎，你们看，那有一口井。我去那边看看。你们快来看看，这里有好多尸体。看来死了至少十天了。这些都是外出调查蓬莱新亭的同门，怎么会这样？他们一定查到了什么，才会被灭口。这是在杀鸡儆猴，警告我不要往下查。好消息是，这里没有老毕的尸体，他可能还活着。当务之急是找到毕师兄，此地不宜久留，我们先撤。嗯，好，我发一封传音符回狼然谷，禀告这里的情况。嗯。毕师兄会去哪儿呢？呀，等等，我想起来了，我们把铃木落在酒馆了。呃，我觉得他也就一般，不如哪天我再给你找一头。你什么意思啊？看你这个心虚的样子，说你把铃鹿怎么了？哎，冤枉啊！我什么都没做。哎呀，这位大哥，不好，要死你个乡巴佬，走路不长眼睛啊！哎，别惹事儿，狼人的献祭马上就开始了。就是，迟到了就赶不上仙人的普渡了。也对，那咱们快走吧。刚才他们说的是狼人谷吗？还有什么献祭、仙人？走，去问个清楚。嗨，老兄，刚刚听你说狼人谷献祭，啥情况？啊，你个土鳖真没见识！告诉你吧，狼人谷的神仙在平罗县传教，只要献上钱财或是幼童，仙人就可以让你好运富贵、长生不老。胡说！我们狼然谷乃是名门正派，不可能让百姓献祭。没错，多说无益，我们不妨去会一会这仙人。这里看上去好寒酸啊，而且这些村民一直盯着我们看，好奇怪。更奇怪的是，这街上没有一个小孩或老人。快看那边，仙人来赐福了！求仙人赐福。仙人万岁！哇，好美！他们一定有鬼，我们快跟上去看看。嗯。喂，你们清醒一点！仙人，仙人，这就是他们传教的地方吧？忽然觉得你们才是假冒的了。你看人家弄得多精美。狼然仙人道，信众贵。狼然仙佑，我心虔诚。今我狼然仙林凡。收童男童女为仙童，你们诚心供奉，便可长生不老。这是我从邻村拐来的孩子，请仙女娘娘收下。我们家有个没半岁的，我家也有。竟然还有拐来的孩子，一群疯子，这分明就是邪教。那头鹿，仙女娘娘看着很眼熟啊。都什么时候了，你还关心鹿？嗯，等等。那是我的路啊，混蛋！把它还给我！冷静，冷静，乖，不要轻举妄动。他好像有话要说。夏紫薇，我不是人，但你是真的狗。你不珍惜爷，自有留爷处。小爷我再也不回去了，再见。就知道是你干的好事，赔我的路！饶命！我就知道是你干的好事，赔我的路！饶命！人，别打了，你们快看那个人是不是老毕？嗯、啊，真的是毕师兄哎！<笑>老毕<弟>，老毕，我们可算找到你了！毕师兄，你怎么在这儿？你们是谁啊？你们要干什么呀？呃你不认识我，毕师兄，你失忆了？我不是什么老毕，我叫二狗子，从小在这儿长大，都已经结婚了。啊、结婚
，枉我这些日子担惊受怕。没想到你竟然偷了蛋，没良心啊！呃呃，你们别这样啊！我招待你们去我家吃饭。眼下最关键的是把毕师兄的脑子找回来，还有就是，我饿了。嗯，还要把路抢回来，我也饿了。岳母、燕儿，我带了几个朋友回来。哇，毕师兄的妻子看上去是个美人啊！二狗子，你回来了。老公，你回来了。毕师兄，你受苦了。恭喜宿主开启支线任务，通关神仙的谎言，有机会得到天宫造物哦。天宫造物是啥？很厉害吗？那可是很高级的秘宝，加油哦！发什么愣呢？赶紧想办法恢复毕师兄的记忆。好好好好好，我知道了。大家别客气，快吃吧，我再去做两道菜。嗯嗯，谢谢燕子。这些人怕是二狗子以前的熟人，我们可得盯着点。我还等着女儿生个孩子，献给仙女娘娘呢。呃，哎，好饱啊！噗噗噗噗，帮我吸引老毕注意力，我要发招了。明白。哎呀，吃饱之后运动运动。那个，二狗大哥，为什么村里没有老人啊？哎，不是没有老人。而是老人都变年轻了，啊？俗话怎讲？狼然谷的仙女娘娘说啊，只要供奉童男童女，就可青春永固。燕子的弟弟也被送过去了，因此岳父岳母都变年轻了。可我认为啊，这样做是不对的。毕师兄，恢复记忆吧。老毕，夏紫薇，你干嘛？从医学角度讲，二次撞击是有几率恢复记忆的。如果打死了怎么办？那就看老毕的造化了嘛。老毕，老毕，你不要死啊！呃，你是幻墨，你想起来了？你们对我老公都做了什么？给我闪开！二口子，你没事吧？他们是不是打你了？燕子姑娘，对不起，我恢复记忆了。我叫毕利，是狼然谷的弟子。这些人都是来寻找我的同门。老毕，你真的想起来了？太好了，毕师兄，嘿嘿，我的物理疗法很有效嘛。狼然谷的弟子，那不就是仙女娘娘的同门？不是的，他们是冒充的。老毕，事不宜迟，咱们赶紧去铲除邪教。好啊。我就知道你们不是好东西，想拐走我女婿，没门儿！哼，燕子，拦住他们！站住！燕子，我知道你是好人，也惦记石头弟弟，所以才没有改变容貌，不是吗？哼哼，石头，这就是仙女娘娘赐的神符，可我没有用。我不想用弟弟换取容貌，你疯了吗？你个不孝女！这哪里是神符，这明明就是销魂符。销魂符，这是一种透支生命的技术，会大大削减使用者的寿命。什么？那村子里的人都会折寿？没错，村民会渐渐死去，那些骗子来过的痕迹，自然也会被抹去。太歹毒了，我们去跟他们当面对质。赞同。冷静，此事不可轻举妄动。正所谓不入虎穴，焉得虎子？小爷我自有妙计。我有一种不好的预感，还是找不到一校长老吗？唉，他有意避开了所有的追踪服务。十年了，他还在寻找那个人。哎，执念呐、啊！嘿嘿，可爱哦。我把销魂符改装了，时间很短，我们要尽快。知道。来者何人？我们是附近的村民
，这是我们的孩子，求仙人赐福。仙人姐姐好漂亮，神仙姐姐，小孩子真会说话，快跟姐姐进去吧。进去吧，和其他小朋友好好相处啊！这么多孩子，哪个是石头啊？别哭，别哭，宝宝不哭，还用问吗？这个身材一定就是他。石头，我们是你姐姐的朋友，来带你回家的。回家？不用服侍仙人了吗？什么仙人？都是骗人的。我想见妈妈。小朋友们别哭了，我们回家。啊，真的可以回家吗？那个孩子还在睡觉，去叫醒他。孩子别睡了，快跟哥哥离开这里。嗯、怎么是你这个老鬼？嗯嗯、哎，是你们两个呀？哎、好像变小了呀。你们怎么在这儿？这是我们要问你的吧？我记得我在喝酒，一对夫妻说让我假扮他们的孩子，他们给我付酒钱，然后我就在这儿了。怎么会有人拐卖你呀、啊？这邪教都是瞎子吗？算了，当务之急是想办法把孩子们救出去。嗯，前面有人把守，我们不能打草惊蛇。有了。所有小朋友都站到那边去，夏哥哥要带你们出去了。小老头，你听着，这是个酒壶，一会儿听我命令，把这个环拔掉，你就可以喝酒了。哼，整死你个老骗子！嘿嘿嘿嘿嘿，是这样吗？我让你等我命令啊！夏师弟，加油啊！放心吧，夏师弟这么聪明，他一定有一个谨慎又万全的办法。不是吧？这这动静也太大了吧！哎呦，说好的低调呢，这下肯定把所有人都引来了。别打了，快用水球把孩子们送下去。都不要害怕，姐姐要送你们回家了。来了来了，孩子们出来了。那个小女孩在干什么？快阻止她！嘿，不好，七奥，当心！糟了，小懒娃儿，我帮你一把。啊！啊！小孩，快滚开！糟了，复制的时间到了。你，你怎么变大了？嘿嘿，我本来也不是小孩啊。都给我住手！你们再动一下，我杀了这两个孩子！我我我放开我！好，好，好，把孩子放下，我们投降，把他们两个带走。都怪你！现在怎么办？别慌，按计划行事。我教你的那几句话，待会儿一定要找机会问出来。嗯，嘿嘿，好戏才刚刚开始呢。美味，娘娘，放跑贡品的人被带来了，哎，把他们带进来吧。另外，不惜一切代价把逃跑的孩子抓回来。要是被主人发现少了人数，我们都得完蛋。是，快进去，别推我。七瑶，快看，来者何人？为何擅闯本门？你看他身后那些干尸。应该是被吸干了阳气。好啊，不光骗人吃销魂符，还吸食阳气，你个妖孽！少在那贫嘴，快把孩子老老实实送回来，不然……哇，啊、哦，好痛啊！呃呃，哥哥不用管我。既然是来救人的，总不会看着孩子这么痛苦的死去吧？既然是来救人的，总不会看着孩子这么痛苦的死去吧？卑鄙小人，不要伤害孩子！你不用拿孩子来吓唬小爷，杀了他们，你怎么跟上面交代？什么？你怎么知道？没猜错的话，你也是吃了销魂符才获得如此容貌，但为了抵消折寿的副作用，只能吸食阳气。
，你这种劣等下妖，背后没有高人指点，哪能有此手段？快说，你到底是谁？哼，小子，你知道的太多了。既然见酒不吃吃罚酒，那就用你的阳气来为本座续命吧。很好，成功激怒妖女，接下来就看我表演了。小爷既然来了，就没打算活着回去。不过，容我交代一下后事。夏子薇，你干嘛要作死？嘘，相信我，这个玉坠还给你。如果我死了，你要想办法活下去。哼，你放心，一会儿我会让这个小丫头下去陪你的。少废话，我倒要看看你有什么能耐。哼，我的能耐是。你生命的最后一刻，脑子里都是本座的美貌。看着本座的眼睛，你觉得我美吗？美。夏紫薇，你怎么了？不要中了邪术，快醒醒！过来吧，我会让你体会到从所未有的快乐。是。放开我！夏紫薇，我不许你再往前走了，听到没有？老实点，再乱动。就拧断你的胳膊！<笑>我要你好好看着他的下场。夏紫薇，你要是被这丑八怪占了便宜，看本小姐不弄死你！没用的，他是听不到的。你喜欢他，对吧？我，<笑>真有意思。接下来，就让我们春宵一刻吧。<笑>骑到马路，哦，驾！骑到马路。紫薇师弟，是让我们绕着平罗镇跑一圈，对吧？没错。站住！别跑！难道有考虑过现在这个情况吗？我们也没问过为什么。问了我们也不懂，让干什么就干什么吧。前面就到了，他让我们在那里坚持一段时间。啊，可是我们坚持得住吗？乡亲们，窃贼偷走孩子是会激怒仙人，降罪于我们的。站住！放下孩子！把孩子还给仙人！交出孩子，饶你们不死。贼人，束手就擒吧、呃。怎么办呢？带着孩子没法反击啊！让我来。哈哈哈哈老毕，我来帮你们了。哎，可惜了。冲啊！还先生孩子。主人说，到这里就算成功一半了，剩下的就看魔镜的了。让我们春宵一刻吧。快把那面镜子打下去，休想！嗯，真香。好了，他已经成为一具干尸了，现在轮到你了。既然是死，那就让我死个明白吧。你为何要冒充狼人仙门？为何要欺骗村民，使用折寿的小虎符？哼，我就大发慈悲，满足你的好奇心吧。这都得拜谢大神仙的庇佑，赐我销魂符，使我美貌动人。又教我吸食阳气、长生不老的法门，然后赦我天命，让我帮他到各地收孩童祭品，冒充狼然教，只是为了好办事罢了。原来如此，既然都明白了，就该送你上路了。哼，小小狐狸也想伤害本小姐，真是不自量力！受死吧！什么？齐瑶，等一下，不要抢我男主角的镜头。哼，小小狐狸也想伤害本小姐，受死吧！齐瑶，等一下，不要抢我男主角的镜头。啊，夏子维，你还活着？你怎么没死？嘿嘿
，惊不惊喜？哈哈，意不意外？解释的话一会儿再说，先叫孩子。交给我。啊、这到底怎么回事？你不可能还活着。你这个没见过世面的小妖精，知道这是什么吗？这是从北海书瑶身上提炼的致幻迷雾，再经过小爷研发，调试出新型致幻剂。在我踏进房间的那一刻，你就掉进了我制造的幻想中。你那点勾搭人的小伎俩，跟我的药剂比起来，简直是班门弄斧。不可能！混蛋，你为什么不提前告诉我？这不是怕你演技不过关吗？嘿嘿，我错了啊！既然如此，你们都别想活着出去。终于现出原形了，看小爷，让开！嗯，他欺骗乡里，诱拐稚童，还抢我男，简直罪该万死！拜收听命，跪！啊，这是什么？啊！这就是从顶中学到的御兽功法，牛啊！看来齐瑶的进步非常大呀，你也加油！呃、你们究竟是什么人？狼然谷正派弟子齐瑶，<笑>那又怎样？杀了我，那些对我深陷不疑的渔民们，不会放过你们的。何况没有解开符咒的方法，他们也会死。这个你不必担心。我已经用魔镜啊，把这里的一切公之于众了。仙女娘娘，不好了！现在村民们都在吵闹，让我们把孩子交出去。可恶！怎么会这样？我们会死吗？把孩子还回来！原来如此，紫薇师弟聪明啊！啊，总算真相大白了。呃，哼。狐狸精交给你，我去救其他孩子们。还生气呢？不能让你带走孩子，主人会惩罚我的。都是因为你，拿命来！好快！就凭你？长生不老又如何？你的心早已腐烂不堪。<笑>娃娃们，回家去吧。哇哇，飞起来了！这小子真聪明啊！狼然谷后继有人了。<笑>你到底是什么人？我是来找你们主子报仇的。你知道他在哪儿吗？我的孩子、啊，<笑>石头，你终于回来了！真没想到，这仙人就是一只刚成精的小狐狸。这些所谓的使者，都是被钱迷了眼睛的年轻人。交给你们发落吧。年纪轻轻不学好，一群骗子！来来来，多吃点。主人说这很补血的。原来这狐狸的血便是解毒的药引。这你也能发现，嘿嘿，解铃还需系铃人嘛。哟，这不是仙女姐姐的路吗？不是说不回来了吗？哪能啊，夏兄，都是为了组织现身嘛。<笑>算了，小爷不跟你计较，看你还有用处，就回来吧。哎，话说齐瑶师妹为何气鼓鼓的样子？呃，一点小误会。可恶的夏紫薇，竟敢骗我！还生气啊？你看，我都把路给你带回来了。哎呀，好啦，都是我的错，实在不行你打我两下。真的？说话算数？那当然，只要你消气。绝对打不还手，骂不还口。我觉得你应该考虑考虑。那就好
。毕师兄，你头上那根记忆棒呢？我来帮你捋捋指。那，给你。哎、呃、哎，七瑶，你冷静一点。哎、呃，救命啊！救救救我！<笑>一路走好。就是，就是啊！<笑>哇，攻略成功，赠品丰厚，恭喜恭喜！嘿嘿嘿嘿嘿嘿，他亲我了。啊，多单纯的孩子呀，一个吻，任务都不关心了。哈哈哈哈年轻人好福气呀！老头，我想跟你商量个事儿。啊，小老头。你不简单啊！一个人救了所有的孩子，说说吧，你到底是谁？<笑>这不重要，我拿一样宝贝跟你交换这只狐狸，怎么样啊？宝贝？什么宝贝？就是这一本《天空造物》。哇，珍藏版！哎呀，拿错了。<笑>别急，我再找找。嗯、啊，老毕。你在看什么？嗯，这个老人总觉得在哪见过呀？是这一本，怎么样，换不换呢？哇，这就是奇遇秘宝，快收下！他怎么会有此奇书？书你收好了，有缘再见呐、啊，小子！哎，等等啊，你到底是谁啊？奇怪，奖励都拿到了。为何系统不显示任务完成啊？主人，狐狸家里的好东西都带上了。哎，这也太多了吧！太好了，我们出发。有空来玩啊，我等着你们。呃，后后,后悔无期。哦，我想起来了，那个老人家是《狼然五老》中的一校长老。啥、啊？你怎么知道的？十年前，我还是书童，曾在谷里见过他。一校长老说，他要去找什么人。大战之后，我们都有折损，你现在却很危险。我必须除掉他，否则他会害死更多的孩子。找人？什么人？呃，具体的我不清楚啊，只知道那人杀了一校长老很重要的人。主人，各大门派已通知到位，可我们真的要杀了董宇双吗？他身体里的东西，重要的并不是杀不杀他，而是如果夏子维真的是夏长空，那就一定会来救他。而董宇双身体里的东西，需要痛苦才能释放出来。对了，毕师兄。你们离开狼然谷后，究竟发生了何事？哎，我们发现了蓬莱仙境的密探组织，他们正在招揽人员，可是被招揽的人毫无关联性，这让我们搞不清他们的目的。正当我们打算深入调查的时候，收到了同门的召集令，让我们到绸缎庄集合。没想到，等待我们的却是一个陷阱，同门惨遭毒手。哎，我逃跑时
，意外跌落山崖，醒来后就在燕子的家中了。这群人太可恶了！就该千刀万剐。毕师兄，他们招揽的人毫无关联，这怎么说？比如你要组建军队，就应该招身强体壮的。可他们招的人呢？从皇亲贵胄到乡野村夫，毫无逻辑啊！虽然线索很模糊，但有办法。比如，你要组建军队，就应该招身强体壮的。可他们招的人呢？从皇亲贵胄到乡野村夫，毫无逻辑啊！哦，虽然线索很模糊，但有办法。你们知道消息流通最密集的地方是哪儿吗？哪儿？花楼啊！现在时间还早，大家先回客栈，晚上一起去花楼。万岁！喂，你们能不能有点生门子弟的样子？啊？怎么没显示呢？<笑>你嘟嘟囔囔说什么呢？铲除邪教的任务啊，明明都拿到密宝了，为什么不显示完成呢？对啊，你不说我都忘了。让我看看，天宫造物到底是啥？这老头又骗我！咦、嗯，这本书是空白的。啊，别收啊！这书竟然毫发无损。啊，看来是真品了，不过因为某些原因隐藏了内容。算了，探查先停要紧，这本书的事儿再说吧。嗯嗯。爷，来玩啊！<笑>爷里面请。嘿嘿，靓仔来炸街了。这是什么浮夸的衣服？好没品。主人说要狂妄、纨绔，才能得到青楼女孩的青睐。求求你们让我见见玄机吧，我们是真心相爱的。嘿，做梦吧你！玄机姑娘马上就要嫁给林大人当小妾了。这寒酸小和尚也来逛花楼，逛花楼还得是看小爷我呀！妈妈桑何在？哎呦，大爷，您要找什么样的姑娘啊？我们这儿应有尽有。哎呀，掉了一块粪土，捡起来怕脏手啊！大爷高风亮节，岂能脏了您的手？沉鱼落雁、高档次的名伶都过来。这位爷，您看看有没有中意的？就这，下一排。这谁家的公子？兴许是个王公贵族吧，太豪横了。洛、嗯、洛。下面发生何事？为何这么吵？来了位特别豪爽的客人，选了好几茬姐姐了，愣是没看中一个。哦，不说老板娘，就这种成色，你是不是瞧不起小爷我啊？<笑>您说笑了，哪儿敢怠慢您呢？不如让花魁玄机姑娘来试试。不行。要是被林大爷发现了怎么办？我都听见了。啊！完蛋！哼，他林大商人算什么？就那位玄机姑娘了。再叫上几位姑娘陪侍，要楼上最大的雅间。<笑>来喝酒。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！爷，接着喝呀！<笑>喝，我喝。爷，这小葡萄。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！小兄弟，喝酒啊！<笑>我熟读霸道总裁系列，女人，你成功的吸引了我的注意力。爷，你坏！<笑>好了，小爷刚才说了那么多的奇闻异事，
，现在该你们了。我要听奇怪的，玄之又玄的，谁讲的好，就赏一根金条。我说，我说，奇闻异事，这个人来这里的目的并不单纯。哎呦，要说最奇怪的，当属世子凭空消失了。这有什么？仙庭要召集各大仙门，这才奇怪呢。召集各仙门？为什么？这事儿玄机姐姐应该知道。知道了。我的，别抢，是我的。是时候会会这个玄机姑娘了。是时候会会这个玄机姑娘了。好，好美。公子找玄机有何贵干？哼，随你玩个高兴吧。你不去追那位姑娘吗？不愧是花魁姐姐，眼睛就是毒辣。你们都先出去，无量。你过来，记住了吗？嗯，记住了。玄机姑娘，能跟我说说仙庭的传闻吗？这客人的秘密是不可以随便说的。<笑>我可以帮你摆脱林大爷，成全你的姻缘。啊，你你不要乱说，我的姻缘就是嫁给林大爷。你这条手绢如此残旧，还随身带着，想必是心上人送的吧？不，不能，林大爷一定不会放过他的。我有办法让姓林的主动放弃。啊、公子所言当真？君无戏言。哎呀，不好了！林大爷听说你要陪客人了，要把你带走。什么？这可怎么办？把心放到肚子里，剩下的。交给小爷我，玄机，你个小贱人，看我不弄死你！不好意思，这女人，小爷也看上了。瞎子，我你混蛋！哼，那个玄机有什么好的？姐姐，你看，她是个女人，是花魁的好苗子。<笑>啊，什么人？放开我！我看你是不想活了，小的们，给我打！是，切，小爷得不到的，你也别想得到。啊、我的脸！你这个疯子，竟然毁了玄机的脸！玄机，就让给林大爷你吧。你，你，你！呃，不好了，林大爷昏过去了！掐人中。呃、快把老爷抬回去！林爷啊，留步！您把剩下的礼金补全，把玄机姑娘一起带回去呀！闭嘴，退钱，不然我拆了你这破地方！哎呀，这可怎么办呢？毁容了就是赔钱货呀！我娶她，无论她变成什么样子，我都愿意。这么多钱！刘先生，等等，你这穷小子哪儿来的这么多钱？我，我这钱是好心人捐赠的。玄机姑娘毁容了，你若还愿意娶她，就带着这袋钱去赎她。多多谢侠士，有人出钱就行。那小生就把玄机姑娘带走了。老铁们且慢，都来看看，这是什么？他又想干嘛？我的天哪，他在干嘛？老铁们，现在给大家介绍的这款面霜，由鸡血草、玫瑰等十几种植物提炼而成，可以修复伤疤，让肌肤重获新生，效果看得见。哇，玄机姐姐的脸修复了，哎，好像变得更漂亮了。限量一百瓶，原价九九八，现在下单只要六六六。<笑>我来一瓶，我要三瓶，我也要。可以啊，你。不过他的脸到底怎么回事啊？嘿嘿，这是仿生面皮，带上它，一会儿配合我。啊，好好的。
。所以这面霜都是假的。呃，不然呢？唐爷想了解的事，我确实略知一二。好，玄奇姑娘，请进包房，我们单独聊。别打了，别打了。说，为何绑架本小姐？我们打算把年大本的漂漂亮亮的，去繁花院踢馆。踢馆？让我跟大家花魁比谁更漂亮？是啊，您这么美，肯定能把她比下去。夏祖薇，我倒要让你看看谁更好看。什么？仙庭要公开处刑冬雨霜？消息是否准确？什么？仙庭要公开处刑冬雨霜，消息是否准确？是天剑门的人说的，他还说仙庭请了各大门派去观看刑罚。天剑门，冬雨霜要是死了，你的任务也就废了。多谢姑娘相告，后会有期。嗯，有缘再见。别急啊，呃、怎么这么久了还不出来？<咳>有线索了。我们得走了。嗯，齐瑶呢？呃，不知道。啊？他不会生气？让一让，都让一让。今末春宵琴房，特带花魁前来踢馆。繁花院，快出来应战！哇，仙女下凡啊！我要去春宵琴房。嘿嘿，美女。哎，那不是齐瑶师妹吗？怎么跑那儿去了？师妹好漂亮。夏紫薇，这下你该知道谁才是最美的吧？哎，穿成这样子，他又在搞什么？无奈天剑门外门弟子，美丽的小娘子，可有兴趣陪爷喝一杯？天剑门，就是刚刚玄机姑娘提到的那个。滚开！<笑>来嘛，小娘子，不要害羞。小平，你去死、啊！小小外门弟子还想开本小姐的油，找死！啊、这好凶残！怪爷，有事的就是他们，把他们抓起来！七瑶，快下来，我接着你。带上那个猪头，它有用。嘿，我们快撤！好，好快！什么？你说上次袭击我们谷的女魔头要被干掉了？哎，这不是好事吗？对呀、啊，你怎么还想去救他？此事说来话长。他三番五次想杀掉你，你还是要去救他。万一这是陷阱怎么办？我们出来的目的，不就是调查蓬莱的阴谋吗？这也是一条重要的线索。放开我！你们听到没有？把我放开！臭子，给我闭嘴！你、你们几个绑架我，铁剑门是不会放过你们的。把行刑的时间、地点告诉我，不然，嘿嘿。三天后，地点在仙界五重塔，主行人是袁婷大人，我就知道这些了。五重塔，你们知道是什么地方吗？呃，不知道。听说是用来镇压和处刑的，可是不知道具体在哪儿。哼哼，这事儿你得问我呀。五重塔位于仙凡两界交汇处。是裁决罪罚的神圣之地，由五塔和天罚柱组成。五塔分别是妖兽、恶鬼、诛仙、坠神、疯魔。冬雨霜应该被关在诛仙塔中。啊，原来如此，这就需要进入塔内了。我决定了，去五重塔把人给偷出来。偷，偷人？我们想办法混进五重塔，找到钥匙。神不知鬼不觉的。把冬雨霜从狱里带走。嗯，好吧，既然你心意已决，那我必当鼎力相助。哼，我才不去呢！你色眯眯的看谁都漂亮，去救冬雨霜的目的肯定不单纯。这很单。
单纯啊，单纯为了任务。哎，这是还在吃醋呢。<笑>拿出你男人的威严，征服他。师兄所言极是，我这就去。秦瑶，你过来，我有话要对你说。干嘛？我不去。秦瑶，你过来，我有话要对你说。干嘛？我不去。夏紫薇，你又出卖我，我可找回来了！你个没良心的！嗯、啊。主人。嘿，活该！啊、夏紫薇。嗯，完了，我得挽回局势。瑶儿，你听我说，我需要你的帮助。没有你，我根本做不到。你需要我？嗯嗯。那，好吧。不过你不许再勾三打四。讨厌！哎呀，陆兄，辛苦辛苦了。嗯。紫薇，刚刚的计划好像笼统了一些，你能不能详细说说？没问题。首先，咱们得把这个……嗯，真当小爷没发现你啊？这是怎么回事？我们应该被人监视了。抱歉，主任，我被发现了。没关系，只要他来救人，就一定会把命留在这里。你说对不对啊，冬雨霜？吓死喂。三天后的处刑盛典，务必要除掉夏紫薇，逼出冬雨霜体内的东西。是。<笑>夏紫薇，别来，这是陷阱。<笑>这是五重塔的分布图。哎，紫薇兄弟啊，你何时对五重塔这么了解了？呃，这这些都是在狼然谷的书阁里看到的。一会儿我们分开行动，你们伪装成各个门派的弟子混进去，我和无量进入诛仙塔救人。如果出现意外，就用这个制造混乱，争取时间。呃，好。好。你说的倒是简单，你怎么进去诛仙塔？小爷怎么会毫无准备呢？等等，有了这件透明衣，就可以万无一失了。嗯，什么衣服？在哪里？这样你们懂了吧？隐形衣。啊！小左一头呢？哦，原来如此，这一下就有些把握了。嗯，那我们就按计划行事。还有条船。但是商州大陆的金阳仙门是午休名门，听说上任宗主已经渡劫成仙，现任宗主也已大成。嗯。你们看那边，是凌云马车。哇，是仙女！不知道他们还收不收门徒？当然收，不过男孩子要卸到点灵剑才能入门。呃，那边的怪鸟让我感受到了不一样的灵，还是两个。世界之大，无奇不有。哦，他对我们笑了耶！哼，没出息。心愿。小心！好强的剑气！有剑了不起啊？飞那么快，当心追尾啊你！是天剑门的人。无量，开始下降。是天剑门的人，无量
开始下降。别打了！别打了！别打了！别打了！这星剑门的衣服真难看。师妹，你忍一忍，我们先混进去。快，跟着人群混进去。这诛仙塔大门紧闭，要怎么进去啊？要不要我过去把它劈开？别别别别，你冷静啊！快看，有人来了，我们跟在他们的后面进去。好主意。主人，搞定了，<笑>干得漂亮！放我出去！我要出去！不准放我们出去！我的天，这么多层，冬雨霜被关在哪一层啊？徐门主，好久不见呐！啊，一百年了，你怎么还停在大成期呀、啊？哼<笑>，这老狗。还是这么欠揍。大典就要开始了，两位门主还不入座。灵菊真不愧是天上人间排第一的美人啊！啊，是啊。有没有看到夏紫薇的身影？各处守卫都说没有，会不会他根本没来？不会，我有预感，他已经在会场之中了。<笑>杜雨霜，你到底在哪儿啊？累死小鱼了呃。呃，你刚刚有没有看到一个脑袋飞过去啊？啊，脑袋？喝多了吧，兄弟？怎么样，在这一层吗？不在。主人，我先上去探路，您在此休息。好，辛苦你了，注意安全啊！这么多守卫，多亏有隐形翼，不然真的难办了。真正难办的是镇塔神，还好没碰到他。镇塔神如果不在下面几层，那……糟了，无量！无量！哎呀，我这乌鸦嘴！这怪物竟然能看出隐形衣的破绽！这是镇塔神烛龙，五感极其灵敏，隐形衣只能掩盖肉身，无法掩盖气味。原来如此，都是我的错，害无量生成这样。主人，主人，不要！无量，你就好好休息，待主人给你报仇。把这怪物打趴下，我气难消。啊！不要作死！什么人，竟敢闯诛仙塔？啊，刚才在这里的人呢？怎么不见了？快去禀报亚仙大人！小爷我就不信了！啊，有人和烛龙打起来了！那人谁呀、啊？加入我兄弟，干掉他，我们就自由了！大人，不好了！有人闯入诛仙塔，和烛龙打起来了。是夏子维，他果然来了。哈哈，那小子真的去救你了？你说他会不会死在里面呢？啊？好了，准备带他去天发咒吧。你觉得那小子能打败烛龙，活着出来？一切都未可知啊！还真是难对付啊！别打了，别打了！我刚刚飞到顶层去看了一圈，没有发现冬雨霜。我们快撤！什么？小心！众人！嗯。丢下你，伤害你的东西，必须死！给我死！啊，你
那边是怎么了？夏紫薇，你不要用事。那小子，该不会真的打败了朱龙？这怎么可能？可恶！走吧，出席要开始了。朱龙死了。他居然用雷把朱龙的脑袋切下来了，这小子不简单呐、啊！朱龙死了，干得漂亮！他把天兵也都给电晕了。咦，你干嘛呢？别站着耍酷了，这朱龙的尸体要掉下去了。嗯，啊，是什么东西啊？大哥，你刚刚不会是失去意识了吧？不好，朱龙要掉了，走。喏、哦，在那怪物腰上找到的。放心吧，无量是我的傀儡，我会救活他的。辛苦了，你请安心的睡一会儿。走，救他们出来。我劝你不要那么做。为什么？因为这一层关的都是。<笑>天选之子，你很厉害呀、啊！嗯，有机会真想比试一下。<笑>啊，虽然很感谢你，但看见你就想和你一较高下。<笑>等我杀了他，还要杀了你们所有人。啊，太凶残了吧！你说什么？老子也想杀了你！有种你过来啊！<笑>我会打败你们所有人。你放他们出来，有被打死的危险。那算了算了，小爷我可没空对付他们。是夏紫薇吗？哎，陈陈圆圆。你怎么在这儿？我样子惨都认不出来啊！你在找冬雨说吗？没错，你知道他被带去哪里了吗？<笑>当然，我还知道，这场大典就是给你准备的坟墓。<笑><笑>什么意思？你都知道些什么？<笑>真相啊！我知道，我们这群天选之子的真相啊！星星大典开始。夏紫薇，千万不要出现！哎，冬雨说，他不再出现他。糟了，紫薇失算了。哎呀，现在该怎么办呢？罪犯东雨霜，身为仙门弟子，却屡次包庇转世恶魔，祸害三界。弑天杀神？什么？弑天大战的杀神现世了？又要天下大乱了吗？夏长空，真的是他吗？这下你明白了吗？去救他。你也会死，你还要去救他吗？哎呀，当然要救了，小爷我可不是那么轻言放弃的人。哈哈哈哈哈！真是个傻子，去看看我身后的窗外吧，出行马上就要开始了。这可怎么办？现在下去来不及了。那就从这里跳下去。真是个傻子！去看看我身后的窗外吧，出行马上就要开始了。这可怎么办？现在下去来不及了。那就从这里跳下去。<笑>跳！这堵墙若是那么容易打开，你觉得关在这里的人哪个出不去？
。哦，五重塔的墙壁被下了强大的法术禁制。夏子薇，本公子恳请你帮我做一件事。你说，帮我杀了金白老儿，我恨呐、啊！大风起兮，我剑已无血献之。为无复仇，求弓箭听命，引我冤魂破开五重塔。是封建，夏子薇，知道该怎么做了吧？当然，不就是砍开这堵墙吗？那就来吧。剑判，东与双，处以火刑。这样就好，我已经累了。没时间了，快点给我打开呀、啊！天地圣灵，三昧真火。夏子维，就等你了。如果得知东雨霜被捆住仙塔，夏子维一定会提前潜入塔中偷人。那我们只要守在那里，当着东雨霜的面杀死他。不，我们要让所有人知道夏子维的恐怖身世。这小子诡计多端，就让诛仙塔先消耗他。我们。只管守株待兔。夏子薇，行刑马上就要开始了。来了。风雨霜，我也来救你了。夏子薇，这小子要劫人，<笑>在天罚场劫人，怕不是傻子吧？嘿嘿嘿嘿嘿，这小子还真的来送死了！哈哈哈哈哈哈！算你有种，快来与我决一死战！我拒绝，小爷我现在打不过你，所以我不跟你打。小爷我是来偷人的。<笑>这是哪儿来的蠢货？在说什么蠢话？哈<笑>，哪儿由不得你！没有万全准备，我敢从仙庭劫人？好戏才刚刚开始。如果我在诛仙塔扑空，就执行 B 计划。你们用手中的闪光弹和烟雾弹帮我制造混乱。嘿嘿，没问题。嗯，剩下的交给我就好了。倒闭万末，看你们的了。这是怎么了？我看不见了。耶！我的眼睛又耍花招。哼，雕虫小技。你们以为这就完了？没那么简单。这隐身衣做的滑翔翼还挺好用。冬雨霜，小爷来救你了。夏子薇，你赶快离开这里。不要管我！少废话，我是不会扔下你的。怎么样，有没有被小爷感动到？跟我一起走吧。想跑，没门儿！嗯，什么？这是怎么回事？障眼法吗？啊，到底哪个才是真的？嘿嘿，你懂什么是高科技？利用光学折射，可以同时不同角度的映出同一人物。可恶，金白
知道了。再坚持一下，就能逃出去了。时刻还是要看我的吧。这么慢，小爷我差点要被杀了。补充塔，天兵出阵，镇压出逃囚犯。门下弟子听令，制服外逃罪人。是。越来越乱了。夏紫薇，趁现在，快跑！跑？跑去哪儿啊？啊？且要当心。放开我！我们只能死在这里，哪儿都不能去。那小爷就先灭了你，这可达成班突大兄弟的心愿。果然，你的身体里装着一个有趣的灵魂，你是夏紫薇，对吧？我是。相见即是缘，接受我的善意吧。这是什么情况？夏子文，你没事吧？刚刚，那是什么？感觉浑身的力气好像被抽走了一样。喂，你对夏子文做了什么？当然是为民除害了。金柏上仙，我已经抽干了他的力气，剩下的就交给你了。多谢。大司命，欲知道了什么？为何要帮那小子？过去与未来，只可意会，不可言传。拦住他！我去处理那个小子。好的。放开我！老实点，我可是修齐了专门控制你的仙术。物是兵戎，糟了，使不上法力。小子，现在是你分心的时候吗？啊！好快。这把剑为何有如此强烈的杀意？少废话，把冬雨霜还回来。那就凭实力来抢吧。啊、拖得越久，紫薇的处境越艰难，看来只能赌一把了。御兽，百兽天命，为吾之兵。西。嗯，竟然还有人会御兽宗的本领。兽宗的攻防，啊！主人，我来救驾了。小鹿，你怎么会御兽宗的本领？这些都是为了能帮上紫薇而苦修的。我们快撤！紫薇怎么办？你跑出去，他就可以伺机撤退了。狂妄的女人，别想跑！受死吧！数、啊、九、啊、寒冬。完全使不上力气，小子，看我震碎你的头骨！好险，冬雨霜已经脱离控制，我也得赶紧跑。年轻人，为了救那么一个蛇蝎心肠的贱人，值得吗？啊！等他圣魂出体，失去了利用价值，我会把他挂在天门上，让三界看看背叛仙庭的下场。嘴，<笑>你应该知道天选之子与仙庭的作用了吧？对了，还有狼然谷，等时机成熟，我们会大举进攻狼然谷，把他们一个一个杀掉！<笑>你找死！
还有狼然谷。等时机成熟，我们会大举进攻狼然谷，把他们一个一个杀掉。<笑>你找死！糟了，剑的怨气和他的杀气融为一体了。夏子文，你不要失去理智啊！哼。你真的以为凭着一把剑就能与我抗衡？嗯，少废话！你是不想伤害我在乎的人？什么？你怎么可能？你你要干什么？你说呢？那小子竟然打败了上仙，这怎么可能？哎，你没有看到他刚刚泄出的杀气吗？这太可怕了！哈，还真是看了一场大戏呀、啊。呃，那小子不会真是个杀神转世吧？哇，醒醒啊！齐瑶和杜宇霜已经跑远了，你也找机会撒丫子跑啊！啊，哦，对对对，快跑！齐瑶师妹，紫薇兄弟，快来！太好了，比师兄我们这就来。终于能跑出去了。快给我让开！兽男从命！哦呀、啊！贾子维，你跑不出去的！夏子维，夏子维已经辅助其他罪人。还不束手就擒？怎么会？紫紫薇，不，不可能的！你怎么可以在我面前再死一次？哈哈哈哈！终于，他要出来了！<笑>哈哈哈！来吧，圣魂成功回收，他们没用了。哼，好，可以开始肃清了。夏子薇，你快站起来！夏子薇，齐瑶，是在哭吗？抽卡试试运气吧，万一能抽到保命的法宝呢？好，生死有命啊！太好了，我们有救了。那是什么人？魔、呃、龙，他怎么会出现在这里啊？没想到是魔龙救了我们，可恶！哎，好想紫薇哥哥呀！你说紫薇哥哥在干嘛呢？会不会遇到危险呢？他为什么不带上我呀？是不是因为我太弱了？这你可想错了。公主姐姐，你金元吸收的如何了？我的伤已经痊愈了。这千年精元真是名不虚传，太好了。可是紫薇哥哥怎么不带上我呀？你觉得他为什么要把你留在我身边？第一是照顾谷主姐姐疗伤，第二是不让谷主姐姐操劳谷中事务，还有，嗯，我想不出来了。
可是紫薇哥哥怎么不带上我呀？你觉得他为什么要把你留在我身边？第一是照顾谷主姐姐疗伤，第二是不让谷主姐姐操劳谷中事务，还有，嗯，我想不出来了。<笑>还有，你是天生的土灵根，而我金修土木双灵。啊，难道是？没错。所以你愿意跟我学习修炼，提升土灵根的修为吗？嗯，我愿意，我愿意。啊！快来追我呀！瑶儿，等等我！瑶儿。我想与你。哎呀，光天化日的，这样是不是不太好啊？害羞什么？我是想给你表演一段广场舞。啊？来呀、啊，一起强身健体呀、啊！强身健体呀、啊！健体呀、啊！是个梦，不对，紫薇的伤，紫薇，你没事吧？瞎子，我你在干什么？瞎子，我你太过分了，你给我起来！<笑>我的大宝贝啊，要死啊！不知道这里很重要，不能随便踢的吗？我是怕你被误死，才好心叫醒你的。嗯，被误死？被什么误死？你们俩吵什么吵？这才几时啊？嗯，这是谁？嗯嗯嗯、如此绝色，我刚才居然睡得那么香，血亏呀、啊！哎，等等，这个女孩是谁啊？哼，连人家是谁都不知道就睡在一起。不是，我也是刚醒，真的不知道她是谁。哼，不用跟我解释，我才不关心呢。是啊，你又不是紫薇什么人，确实不需要关心。你说什么？你就不要添乱了，好吧？嗯，爸比。啊？你你你你叫什么？你刚刚叫他什么？妈比，你给我说清楚，这孩子是谁的？我也想知道啊。乖宝宝，叫妈妈。妈妈，你个死女人，不要趁机占人便宜。不占白不占喽。这到底是怎么回事啊？嘿嘿，那个女孩就是你抽出来的新角色啊。啊？这女孩是我的那条龙，对呀、啊，解决第二重疯魔人格，啥意思？她的第二人格还没有开启，不急不急。你这系统真是越来越不靠谱了。对了，紫薇，你的伤好像不打紧了。对啊，你当时明明都被剑穿透了。是啊，为什么完全没事了？难道是她？爸比，哎，龙儿好饿。爸比，你怎么了？你给我把衣服穿上。紫薇，你没事吧？你他穿我的衣服居然还小了。爸比，饿。好，好，好，我去给你们找吃的。嗯嗯嗯。都怪我不够强，没能保护好你。姐姐，别睡了，起来吃肉了。紫薇，你不要太自责了。好了好了，这么晚了，你们快去睡吧。无量呢，就交给我了。我的计划天衣无缝。
，夏紫薇这次死定了。大事不好了，夏紫薇救下了东玉霜，逃走了。什么？我们已制服夏紫薇，谁知魔龙突然出现。也就是说，夏紫薇就这么跑了。我们的故事在我梦里继续讲，让我继续想。